नमस्कार मैम आपका नाम मीनू मैम जैसे निर्भया कांड में जो अपराधी है उनको बाईस जैन को सजा का प्रावधान हुआ है राइट बट उससे पहले भी उन्होंने सजा जो हुई थी बीच में बट वो उन्होंने उनमें कैदियों ने अपनी सजा माफ़ कराने के लिए उसमें कोर्ट में अर्जी दी थी तो आपके हिसाब से ये कितना सही है कि अपराधियों को अपनी सजा कम कराने के लिए सुविधा दी जाती है मैम अपराधियों को कोई भी ऐसी ही सुविधा दे जाना बिल्कुल भी गलत है चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी इंसान हो मैं क्यों ना हूँ जिसकी बेटी अगर चली गई है और इतना मतलब सोच के भी मुझे को डर लगता है अगर उनकी सज़ा आज कम हो गई तो शायद मुझे लगता है देश में ये कांड होते रहेंगे ऐसी मतलब ऐसी इतना कुछ हो रहा है अभी भी लाइफ में और लाइ हमारी लाइफ में अगर हम लोग भी जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो एक डर सा बना रहता है तो मुझे ये लगता है कि इनकी सज़ा कम नहीं होनी चाहिए ये बिल्कुल भी गलत है बहुत ज़्यादा गलत है तो आपके हिसाब से क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए इस अपराध के लिए मैम सीधा काउंटर जो भी हुआ था हैदराबाद हैदराबाद या आई एम वेरी हैप्पी एंड सीरियसली उसमें लेकर के लड़कों को भी एक डर लगा था कि हाँ अगर हमने कुछ किया है तो ऐसा हो सकता है आज भी मैं कई बार जैसे मैं अब ऑफिस में जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो उनको भी एक रहता है कि अगर मैम हमने कुछ बोल दिया ना तो सीधा थ्री ट्वेंटी सिक्स लग सकता है या हंड्रेड लग सकता है तो ये आई पी धारा जो उन्होंने अभी भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए है किया है तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ कि उनको बिल्कुल फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए बहुत लेट हो गया है ओके थैंक यू थैंक यू मैम नमस्कार सर आपका नाम दुर्गा नंद मिश्रा सर जैसे कि आपको पता है निर्भया कांड में जो दोषी हैं उनको बाईस जैन को सज़ा का प्रावधान हुआ है राइट right? बट हमारे इतना लेट होता जा रहा है बार बार और उनके जो अपराधी हैं उन्होंने अपनी सज़ा माफ़ कराने के लिए अर्जी भी दी थी सरकार को तो आपके हिसाब से ये जो अपराधियों को ये जो सुविधा दी जाती है कि वो अपनी सज़ा कम कराने के लिए अर्जी दे सकते हैं आपके हिसाब से ये कितना सही है बिल्कुल हमारे हिसाब से तो एक परसेंट भी सही नहीं है क्योंकि अपराधी को सजा मिलना चाहिए क्योंकि जब वो अपराधी घोषित हो गया उन्हें सजा मिलना ही चाहिए हमारे हिसाब से तो यही रहे तो आपके हिसाब से जो, जो बलात्कार के अपराधी होते हैं उनको क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए जिस जैसे कि यहाँ पे हमारे बहुत ज... बोलते हैं जो उसने बलात्कार करके जला दिया मार दिया तो उस केस में उसको भी जिंदा रहने का हक नहीं है इस धरती पे तो उसे भी उसी तरह से जला के मार दिया जाए या उसे फांसी दिया जाए किसी भी तरह मतलब वो भी जिंदा ना रहे इस धरती पे सीधे इस बार मेरा तो ये रहे ओके थैंक यू सर थैंक यू सर क्या सर आपका नाम देवेश शाही राजपूत सर जैसे कि आपको पता है निर्भया कांड में जो दोषी हैं उनको बाईस जैन को सज़ा का प्रावधान हुआ है बट जो हमारे कानून के हिसाब से सभी अपराधियों को ये मतलब सुविधा दी जाती है कि वो अपना अपनी सज़ा कम कराने के लिए अर्जी दे सकते हैं तो आपके हिसाब से ये कितना सही है नहीं मुझे नहीं लगता है कि उनको ये सज़ा मतलब माफ़ करने के लिए अर्जी देनी चाहिए और ना मैं ये चाहता हूँ कि उनकी सज़ा माफ़ हो बिकॉज जो उनका मतलब क्राइम था जो उन्होंने वो लोग जो लोग किए थे वो ऐसा होना नहीं चाहिए ठीक है वो भी मतलब वो मेरी भी बहन हो सकती हैं ठीक है वो मेरी भी बहन है ठीक है और मतलब वो किसी की बहन या फिर किसी की बेटी या फिर मतलब जो भी कुछ आप कह लो जो भी हुआ उनके साथ गलत हुआ ये मेरा ओपिनियन है ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और अगर हुआ है तो फिर उन्हें तो मतलब जो भी सजा है उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए जो क्योंकि उन्होंने ये करते टाइम अगर ये सोचा होता कि मतलब क्या उनका सजा है ठीक है या फिर वो फ्यूचर के बारे में सोचे होते कि उनके मतलब साथ क्या हो सकता है तो शायद ये नहीं किए होते और फर्स्टली मैं ये भी मतलब चाहता हूँ कि मतलब जो भी आज के मतलब टाइम में जो रेप या फिर जो भी क्राइम हो रही है तो इसको ना एक मतलब सब्जेक्ट दे देना चाहिए स्कूलिंग लाइफ में जो कि मतलब टीचर को ना मतलब जैसे हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं ना टीचर तो वैसे ना उनको स्कूलिंग टाइम से वो भी चीज़ उनको समझानी चाहिए कि ये चीज़ है उनके अंदर वो चीज़ एक डर डालना चाहिए कि ऐसे मतलब उनको बताना चाहिए कि जो भी मतलब उनको मतलब ऐसा अगर वो करते हैं तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होती है क्या चीज़ उनको मतलब क्या उनको जो भी सजा दी जाएगी ठीक है तो ये चीज़ अगर उनको सब बचपन से बताते आएंगे ना ठीक है तो वही होगी और मतलब एक मतलब मेरा पर्सनल ये है कि आ, हम अगर सही हैं ठीक है अगर एक गर्ल्स हमारे सामने खड़ी है वो अकेले मेट्रो पे है या फिर बस स्टैंड पे है या फिर कहीं रेड लाइट एरिया पे है चाहे वो किसी भी टाइप की वो बंदी हो ठीक है वो ना कि मेरी वो मतलब अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है वो मेरी मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है डेट्स अब ऑल वर्ल्ड तो आपके हिसाब से ये जो बलात्कार का जो है आपके हिसाब से इस पर क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए सजा तो मेर, मैं तो रहूँ तो सीधे सूट एंड साइड यही मैं तो यही जानता हूँ फिर क्योंकि जो वो करते हैं ना वो बहुत ही गलत करते हैं ठीक है और वो मेरे भी मेरी भी बहन है उनके भी साथ ऐसा हो सकता है ना तो अगर मेरा पर्सनल ये है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो 
हम क्या कर सकते हैं या फिर अगर कानून अगर उनको सजा दे रही है अगर वो नहीं दे रही है तो फिर हम पर्सनल अप, आप अपने आप को वहाँ पे स्टैंड करें ठीक है तो इसलिए जो भी हो रहा है शायद सही हो रहा है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेन थिंग ना एक एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए हाँ कि बचपन से एक स्कूलिंग लाइफ से उनको ये चीज़ बताना चाहिए कि उसके बारे में उनको डर एक डाल देना चाहिए कि ऐसा नहीं है बाकी तो मेरी सोच क्या है मेरी थिंकिंग क्या है वो डिपेंड करता है कुछ तो गार्जियनशिप डिपेंड करती है कि हम कैसे लोग को ट्रीट कर रहे हैं अगर सामने बंदी खड़ी है या फिर कोई मेट्रो या फिर बस में तो हम कैसे उन्हें ट्रीट कर रहे हैं मतलब मेरी मतलब जो निगेटिविटी है एक पॉजिटिव मतलब किस वे में मैं उनको देख रहा हूँ ये चीज़ है जो है इसलिए तो जो भी ऐसा हो रहा है आई थिंक सही हो रहा है थैंक यू सर बलात्कार के सभी अपराधियों को या तो फांसी या